タムリーブス、枯れ葉でした。初めて吹いてみましたけど<笑>、今まで吹いたことなかったんですけど、ちょうどね、今の時期に吹かなきゃ、また次の機会までだいぶ長いんでね、ちょっとやってみました。マイクをマイクの切り替えができてないマイクを切り替えました今サックス最初サックスのレベルに合わせてたんで今今度僕のボソボソレベルに合わせてます先週歯医者にえ前回前回かな前回の動画で奥歯が欠けてしまったというお話をしたんですがあの水曜日の夜に歯が欠けてでもう木曜日がかかりつけの歯医者さんが休診で,で翌日金曜日が祝日でで土日ってなってしまうんだけど土曜日に歯医者さんやってるからもしかしたら予約取れるかもしれないと思って電話したんですけど土曜日の朝一に電話したんですけどやっぱり当日は無理で結局見てもらえたのは月曜日だったんですけどまああの無事。直ししてもらいましたどうもね虫歯じゃなかったんですけどやっぱりなんか摩耗してかけちゃうこともあるみたいでまあね50年も生きてたらだんだんそういう風になってきますよね今日はビールじゃなくて緑茶ですあったかいやつだいぶね気温が下が下ってきましたねであの月曜日その歯医者さんに行ってでそのままあの熊本市の劇場に行ってあの僕の大好きな渡辺貞夫さんの渡辺貞夫カルテットのコンサートがあったんでね見てきましたもちろん素晴らしかったんですけど僕はあの貞夫さんのホームページを頻繁にチェックしてコンサート情報を仕入れてるんですけどあの熊本でコンサートがあると発表になってチケット発売がいついつですっていう情報を得てからもうもうすぐにあのチケットをオンラインで予約したらですね一番もう一列目最前列の席が取れたんですよ。であのコンサートそこの熊本県立劇場のコンサートホールなんですけどそこが座席数が1800約1800なんですねで1800人1800席あるうちの最前列1列目だったんですよでしかも舞台から見てやや右寄りの最前列なんで右寄りってことはこう和田尾さんのこっち側から見れるんですよねサックスの表ってこっちなんですよこっちなんですよって僕はそう思ってるんですけどこっちだとあんまり手が見えないでしょこっちからだと手がよく見えるし、うん、なんかサックスもねこっちから見た方がかっこいいですよねこっちより<笑>でそんな感じであのーうん、そうそうサックスプレーヤーのプロフィール写真とかって大体こっちから撮ってるんじゃないですかねこうアップだとこっちかもしれないけどこの腰から上のショットとか全身だと多分こっちからの写真が多いと思いますでまああのさだおさん今回はカルテットでピアノドラムベースとサックスだったんですけどあのコンサートあのオーケストラのコンサートもやったりされるんですよね。でオーケストラ公演だったら多分もっと席は後ろの方があの音のバランスとかはいいと思うんですけどもうカルテットだったらもう近ければ近い方がいいんであのすごい僕最前列でそこから後ろはもう 1,800 席あるんですよ。でももう
、佐藤さん2メートルぐらい先にでもうサックス吹いてるんですよ。だからもう集中しちゃうともう、こっから後ろ関係ないんで<笑>。本当もう。でね、やっぱり音もすごく良かったですね。ね、もう本当に2メートル、2メートルないぐらいかもしれない。佐藤さんがサックスを吹いてて。あの佐田さんのもうブレスの<笑>息継ぎの声まで聞こえるっていうでサックスってこうパッドを押さえるこういう音がするんですけどこういうのまでね聞こえる距離でうんとても良かったですねでなんかバンドの皆さんもやっぱりもう達人というか実力者ぞろいなんでなんていうかあのことさらにテクニックを見せつけるようななんか派手なことは一切しないんですけどうまいなあって感じるんですよねうん素晴らしかったですねで佐藤さんって90歳なんですよね90歳のおじいちゃんが2時間舞台に立ってサックスを吹いてるっていうのがもうすごいですよね。僕なんか50そこそこでね、腰が痛いだの、歯が欠けただのを言ってるのが恥ずかしくなりますけど、うん、なんか元気もらえますよね。で、客席の、あの、お客さん、見に来てるお客さんの年齢層もやっぱり結構高い、高年齢層というか、僕の、僕が多分まだ若い方だったと思うんですけどあの中だとそれでもねあの場所での最高齢はまあおそらく間違いなく舞台に立ってる佐田尾さんが最高齢だったんじゃないかなすごいですよねいつまでも元気でやってほしいですねまた来年も熊本に来てほしいですまあ来れなかったらまあ東京まで聞きに行きますけどもとかいろいろ修繕しなきゃいけないものがあるんですけどこれこれねあの多分動画でもよく出てくる僕のお気に入りのブーツなんですけどこれ庭仕事する時とか木工やる時も大体これ履いてることが多くてこれがねアソ,アソロアゾロアゾロっていうのかなイタリアイタリアのメーカーだったかなこれトレッキングブーツなんですけどこれがねすごく良くてもうでもねもう気に入って履きすぎてるんでもうこんなかかとのとことかねボロボロになっちゃってこ,この辺もねなんかここはやっぱりこうこういう動きするからここはすり切れて穴開いちゃってるんですよねでもうソールももうだいぶツルツルになっちゃってますねでもねもうこれ2回ぐらい今までソール貼り替えてもらってるんですよメーカーに出してもう貼り替えたいんだけど次はもう断られるかもしれない<笑>うん、なんかここのねフックが一回かけたこともあってそれも直してもらってまだいけるかなちょっと聞くだけ聞いてみようなんか、まあ、このブランドのこれのシリーズはあるんですけどやっぱりねちょっとね微妙になんかあのモデルチェンジしてしまっていてこれがいいんですけどねあの普通の登山靴だとソールがもっとボコボコしてるんであの泥を運んじゃうんですよねそこボコボコの間に詰まってこれぐらいがなんか滑らないしボコボコしてないしちょうどいいんですけどねうんだからちょっとこの辺ねまた穴を塞いでやろうかなと思って。そうあのー、スイスに行った時もねこれを履いて行ったんでもう,うスイスの地を踏んだブーツとして
<笑>思い出もあるんでね大事にしたいんですけどまあソウル張り替えてる<笑>スイスから帰ってきてソウル張り替えてるから意味ないかもしれないですけど<笑>、うん、あこっちはまだまだマシですねこっちがなぜかもうボロボロにここはなんかもう当て布をしてやんないとダメかなうんソウルもなんかあのソウル補修剤でとりあえず持っとこうかなうんまあこれはそのうちやりますそうそれでこの間のコメントでミシェルミシェル・ステラさんかながあのダーニングは実際には織物なのでそのようにアプローチすれば概念的には簡単になりますというコメントをいただきまして納得です確かにダーニングってヌーっていうよりもなんか折ってる感じありますよねこれね素晴らしいアドバイスだなと思ってこのミシェルさんってあの僕のことをよく理解してくださっているというかおそらくあのいつも動画とか見ていただいてまあお話ししてるのも聞いていただいて多分ブリュッケにはこれだけ言えばまあ理解するだろうっていうさじ加減をなんかご存知だなぁと感じましたなんかあの知識を押し付けるんじゃなくてこう導いてくれてる感じがするんですよねうんなんか人にアドバイスする時ってうん、これができる人ってね何て言うかな本物の人っていうか、うん、だし偉そうじゃないし謙虚だし、うん、こういう人がね僕は子供の時にこういう先生がいたらよかったなぁとなんか思いましたねもしかしたらミッシェルさんは学校の先生なのかもしれないですね<笑>違ったとしてもうん、なんかそういう人にものを教えたりするのが上手な人なんだろうなと思いましたあそうだこれこれはねえっ、ー、ともみじバフの。種ですこの中に種が入ってるんですこのねなんかダンプと散歩してる時にもみじバフの大きい木があってちょうどね今ねボトボトこれが落ちてくる時期なんですよなんかこういう木の種子がまあ、どんぐりもそうですけど松ぼっくりとかなんかいろんな形しててあのこれがこれ今ま,あまだちょっと青いんですけどこれが枯れて茶色くなってそうするとね中からこのちっちゃい種がパラパラ出てくるんですよでその種にちょっと羽みたいなのがついてるんですよねだから多分その風でその羽が風に乗って飛ばされていろんなところに種が飛んでいくんだと思うんですけどこれ自体はこんなトゲトゲしててこれが落ちたら地面にちょっと突き刺さる感じでグッとそこにとどまってるんですよねだからとどまってから枯れて風が吹いてそこから種が飛んでいくっていう。なんかどういう意図なんでしょうね多分これはね動物は食べないと思うんですよねこの形もう絶対食べられたくない形してますよねどんぐりとかはねどんぐりは動物が食べてで運んで別のところで排泄してそれから芽が出るんですけど松ぼっくりも同じように中,あの中にちょっと羽がある種があるんですよね去年はね
去年もこれあのポットに植えて育ててたんですけど結構芽出たんですけどなんかね動物に荒らされちゃって<笑>タヌキかシカかキツネかわかんないですけど。今年はちゃんとんこのモミジバフがなんか綺麗なんですよね葉っぱがすごく紅葉して、まあ、割と大木になるんですけどああそれで貞夫さんのコンサートに行った帰りにせっかく町まで行ったので帰りにあの大きいスーパーに寄って前回話してたからしれんこんを買って帰ろうと思って大きなスーパーに寄ったんですけどなんか一応あったんですよからしれんこん売ってたんですけどあの僕が欲しいのはあのからしれんこん一本この丸い一本丸ごとのからしれんこんが欲しかったんですけどなんかね多分4分の1に縦に切ってあるなんかスティック状の。からしれんこんだったんですよね。うん。やっぱりあれですね。ちゃんともう専門店に行くか、お土産屋さんとかに行かないと、普通のスーパーにはね、なかなか、なんでだろうな。あるところにはあるんだと思うんですけどね。僕が行ったところはなかったんですよね。うん、まあ、とりあえずそのスティックのやつを買ってきたんで、まあ、あの、後で。ビール飲みながら食べようと思うんですけどそのからしれんこんが子供の時は好きじゃなかったっていう話をしましたよねなんかまああれあんなもんは多分子供が食べるようなものじゃないっていうか子供うん結構渋い大人な味なので子供は当然あんなもん好きじゃないと思うんですけど僕ももともとすごく変色で好き嫌いがたくさんある方だったんですよ若い時は今はもう大概何でも食べられますけどあの癖のあるものってあるじゃないですかあのまあスパイスとかハーブとかあとジビエのお肉とかまあ僕もね若い頃そういうのが苦手で。で僕台湾に台湾に何度か遊びに行ったことがあるんですけどえっ、ー、とね20002007年2007年だから16年前に初めて台湾に行った時にまあ台湾料理って言ったらあの八角じゃないですかもうほとんどの料理が八角が入ってる。のかな多分その時まあ僕は八角苦手でもう匂いがでもう台北の台北に飛行機で着いてもう空港に降りた瞬間からもうなんとなく八角の香りが漂ってるんですよね<笑>多分ねインドだとカレーの匂いなんだろうなインドは行ったことないんですけどでもしかしたら海外から日本に来た方はなんか醤油とかだしの匂いと思うかもしれないですね。でとにかく、まあ、八角が苦手なのにもう台湾行ったら着いたらもう全部八角で多分八角が苦手とか言ってたら食べるものあんまないんじゃないですかね。まあ、マクドナルドとかケンタッキーフライドチキンとかはありますけどせっかく旅行に行ってねそんな食べてても。つまんないんでまあなんかタイマクドナルドでもとかケンタッキーフライドチキンとかでも台湾にしかないメニューとかがあってまあそれはそれで楽しいんですけど、まあ、せっかくなんでなんかルーローハンとかねいろいろ食べたいじゃないですか台湾の料理をそれであのなんだろうラーメン屋さんなのかなラーメンっぽいそういう麺料理の店に入ってでその頃って2007年だからまだあんまりスマートフォンって普及してないですよね iPhone が出たのがいつなんだろう
、まあ、とにかく僕その時スマートフォン持ってなくてまあね今だったらいろいろスマートフォンで地図も見れるしお店のレビューなんかも見れますけどその時は本当に分かんないんで飛び込みでなんとなくここと思ったお店に入ってでやっぱ日本語のメニューもなくてで漢字はねなんとなく分かるんですけどなんか「麺」って書いてあるのは分かるけどこの字は何だろうって全然分かんなくてで店員さんも店員さんにあの別のテーブルのお客さんが頼んでるあれが美味しそうだからあれと同じやつくださいっていうふうに頼んででやっぱり物が出てきたらねもう八角の香りなんですよでまあでも食べたら、あのー、食べれたんですよね。食べれたっていうか、むしろ美味しいと思ったんですよ。それは多分、もうそういう旅のテンションというか、そういうのも手伝って食べれたし、美味しいと感じたんでしょうけど、なんかそれからはね、全然、あのー、克服したというか、むしろ好きになりましたね。あのシナモンとかもねシナモンも苦手だったんですけどなんかその八角食べれるようになったらシナモンもなんか美味しく感じるようになりましたねたまにねあの日本の中華料理屋さんとかでの前通りがかかって八角の香りがすると「おっ!」て思うくらいなんかちょっと食べたいなって思うようになりましたあと癖の強いものっていうとチーズとかもねチーズもあの匂い,いの強いちょっと臭いチーズあるじゃないですかあれも苦手だったんですけどスイスに行った時にあれは何だろうラクレットチーズかな結構ね匂い強いんですよねチーズフォンデュとかもであの僕がチューリッヒで泊まったホテルがまあそんなに全然高級ホテルじゃなくて日本でいうビジネスホテルみたいなとこだったんですけどそこがあの朝食付きであのビュッフェみたいな感じになっててパンとかスープとかチーズでチーズがすごいいろんな種類のチーズがもう食べ放題で,でスイスはね物価が高,高いので2019年でしたけどその当時今もっとですけどその当時から物価が高くてちょっとお昼ランチしようと思ったらねほんとすぐ 5,000 円とかかかっちゃうような感じだったのでもう朝その食べ放題のホテルの朝食をもう腹いっぱい食べて<笑>お昼食べなくても済むようにして<笑>いろいろ現地回ってたんですけど。うん、そこでそのホテルの朝食で出てたいろんなチーズ食べてでちょっと癖の強いやつがなんかねすごく美味しくて今は大好きになりましたなんかそういう苦手な食べ物を克服したかったら現地に行って食べるといいかもしれないですねとはいえ僕があそう僕はねキムチが苦手なんですよあの漬物もともと漬物全般苦手だったんですけどだんだんいろいろ食べれるようになってなったんですけどキムチが苦手で多分あの酸味が発酵してる感じの酸味が苦手なのかなと思うんですけどそれももしかしたら韓国に旅行に行ったら食べられるようになるかもしれないですねあでもねあそうとも限らないかな僕そのキムチとあと高菜高菜の漬物も苦手なんですよ阿蘇に住んでるのにこの熊本の阿蘇ってもう高菜漬けがもう郷土料理というか有名でもう各家庭でおばあちゃんが自分の家で作ってたりするんですけどでどこ行っても高菜漬けが出てくるんですけど
、高菜もね、苦手なんですよね。多分あの酸味ですね。うん、だから、阿蘇に住んでるのに高菜が食べられないってことは<笑>、現地に行けば克服できる説はちょっと、怪しくなってきましたね。<笑>うん、キムチとか高菜とかね、みんな、人が食べてるのを見てるとね、なんかすごい美味しそうだなと思うんですよね。美味しそうだなと思って、毎回チャレンジしてみるんですけど、あ、やっぱり苦手だってなるんですよね。うん、でもね、思考って変わっていくもんだから、もしかしたら今後、急に食べれるようになるかもしれないですね。あの、そうそう。ラム肉とかね、ジンギスカンも苦手な人結構、で,でラム肉やっぱちょっと独特の癖があるけどここのなんかよく美味しいジンギスカン屋さんでうちのラム肉は全然臭みがなくて美味しいんですよっていうのを売りにしてるお店もありますけど僕はちょっとねラム肉ジンギスカンとかはねちょっと癖があった方が美味しいなと思いました。まあ、とりあえず今回はこんなところで次回はあのー、あのビールラッキーキャットラッキーキャットって招き猫のことなのかなうんラッキーキャットとからしれんこんをいただこうと思いますではまた次回さっきのさっきの枯れ葉がいまいちだったな Mike, no. Bebe, bebe, bebe.